車載のビデオがついてるんですよ、えー、あのサイレンとか鳴らすと自動的にこう録画されるんですけれどもでこう何ていうんですかまあサイレンフワーンって事件があってこうなんかサイレン鳴らしてこう行くとその車載カメラがずっと撮ってるんですねで車載カメラが撮っててでまあ犯人逮捕したりするんですけれどもまあ、その重要な場面がなぜか抜けてるとかですね本当あるわけでどう考えたってこれ改ざんしてるでしょって言うんだけれどもその裁判所は改ざんしてるっていう人はなかなか認めないんでねそれなかなかっていうか認めたね僕今まで一個も知りませんけど明らかにこれは絶対意図的にある部分を落としてるっていうのもあるんですけれどもそれ認めませんねだからそれは本当にそのその手前のところで。まあ、そういうことをさせないようにあのカメラをもうちゃんとそういうことできないようなものにしなきゃいけないんだけど警察は絶対それやらなくて裁判所もできればそんなことやってほしくなくってあの改ざんで,できるんだったら改ざんできたものしたものを出してそれで有罪にしたいわけですからそのシステムでやってる人たちはそういうことができないようなシステムを逆にこっちからこう言っていかなきゃダメなんですよねでその一つがまあ取り調べの可視化っていう問題でもずっととにかくあの録画しとけば、まあ、そう警察や検察がインチキな手段を使って実況させようとしても自白調査の下にさせようとしてもできなくなるわけですからやっぱりこう市民の側でもそういったインチキできないようなシステムを作らせるような努力をもっとしなきゃいけないかなというふうに思います。あと2番目のことなんですけど私もだからこう裁判はあの弁護士はとにかくもうなんか。マスコミにこういろいろ出すの嫌がったりとかあの今なんかネットの時代だからどんどんどんどん公開しちゃった方がいいと思うんですけどそのビデオテープだの、まあ、音声があるんでだったりとかするとそういうの出すのなんか嫌がる人が非常に多くて昔ながらのだからもう,もうどんどん本当手持ちの札をもう遠慮しないで切ってった方がいいんですよねで出してってそうすることによってさっき言ったように新たなまた証言だとか目撃者だとかが出てくる可能性があるわけです実際にそういったことをすることによって動きが、えー、だからそれは本当どんどんやった方がいいと思うので、えー、まあなんとか清水さんはちょっと今日来れなくなっちゃったみたいですけどあの説得してですねでまあ積極的にだからあのこちら側から持ってるのも出し惜しみしないで出してってさらにあの情報提供を呼びかけるというふうにしたらどうかなというふうに思います。どっかでこう反,転反転攻勢というのは、ね、今まで私の,あの外堀、私に今まで3回記事書きましたけど、まだあの外堀にようやく達した段階で、中堀、内堀に行かない、本丸まで行かなきゃいけないんですけども、そういうようなこともあってね、なかなか踏み込めないというのもあるんで、やっぱりどっかでもう向こうが全然出す証拠を出さないというんであれば、そのあたりでどっかをこう区切りをしてです、ね、反転攻勢みたいな感じで出していくということも。やっぱりどっかの時点で必要だと思います。ということで、私が突然司会になっちゃいましたけど、休憩なんですけど。はい、はい、ちょっとじゃあ、あのですね、十分ぐらいお休みして、あとまだ手を挙げてた方いたんで、あの。その後、まあ、また十五分ぐらい続けるってことで、ちょっととりあえず十分ぐらい、あの一回お休みってことですいませんけど。